வணக்கம் நான் பிரியா அருள்மொழி தேவன் வெல்கம் டு த சோருதா எல்லாம் யூடியூப் சேனல் ஹாய் கைஸ் டுடே நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட் பார்க்க போகிறோம் ஒரு த்ரீ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு இந்த ஸ்வீட் வந்து எல்லாருமே செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி இது நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பெண்ட்லாய்க்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வர சிம்பிள் ரெசிபிஸோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் வாங்க போகலாம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் வந்து ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு கப் அரிசி மாவு அரிசி மாவு நீங்கள் கடையில் வாங்கினாலும் சரி இல்லை நீங்களே செஞ்சாலும் சரி ஒரு கப் அரிசி மாவு போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஸ்மெல் வர அளவுக்கு தான் தீச்சிடாதீங்க பேர்ன் ஆகாத ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரிசி மாவு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ அதை ஒரு தட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எந்த கப்பில் அரிசி மாவு எடுத்தோமோ அந்த கப்பில் ரெண்டு ரெண்டு கப் பால் சேர்த்துருக்கோம் பால் வந்து பாயில் ஆகிட்டுருக்கு பாயில் ஆகிட்டுருக்கும் போது அதில் கொஞ்சோண்டு பால் எடுத்து சாஃப்ரானுக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கிறோம் இது கலர் வந்து சாஃப்ரான் வந்து கலருக்காக தான் நீங்கள் வேணும்னா ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை மஞ்சத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இது கலருக்காக சாஃப்ரான் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா ஒரு பக்கம் பாயில் ஆகட்டும் பால் வந்து நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த அரிசியை அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு அரிசி மாவாக சேர்த்துக்கிறோம் கைவிடாத கலரிக்குங்க நம்ம இந்த சாப்பிட்றோம் எடுத்து வச்சது இல்லையா அது வந்து கலருக்காகவும் சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா கெட்டியாக வருது இப்போ கூடவே கொஞ்சம் தேங்காய் துரி வச்சுன்னா தேங்காய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம இது கூட ஏலக்காய் பொடி நான் சுகர் போட்டு பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இதை அப்படியே கிளறி வேணும் இதை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆற விட்டுட்டு நம்ம கைக்கு தெ தகுந்தாப்பில் பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் காய் சூடு வந்து கொஞ்சம் பொறுக்கிற சூட்டில் இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் சுகர் வந்து அப்பயும் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் தண்ணி ஆகிடும் இதுக்கு முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் இதுக்கு முக்கால் கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ சுகரை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சு காய்ச்சி அதில் கொஞ்சோண்டு முந்திரி சேர்த்துக்கிறோம் கட் பண்ணால் சேர்த்த முந்திரி இது எல்லாமே உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்காக தான் உங்களுக்கு வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை விட்டுடலாம் இப்போ இதை வச்சு பிசைஞ்சிக்கும் நல்லா சப்பாத்தி மாவு ப பதத்துக்கு வந்துருச்சு பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு நெய் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நெய் தான் இதுக்கு மேலே விட்டுனாலும் நல்லா இருக்காது கொஞ்சோண்டு நெய் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்வீட் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஷேப் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் இப்போ இது ஷேப் பண்ணுறதுக்கு எல்லோரும் இப்படி உருண்டை எடுத்துக்கங்க இப்படி பிடிச்சிட்டு நினச்சிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஷேப் பார்க்கறதுக்கு பால்கோவா மாதிரியே இருக்குல்ல இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருந்தா தேங்காய் அதில் அப்படியே டிப் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இப்போ இது கூட கார்னிஷ்க்கு நான் ஒரு பாதாம் வைக்கிற மேலே நீங்கள் வந்து இது மேலே டேட்ஸ் வைக்கலாம் நட்ஸ் இது கேஷ்யூ வைக்கலாம் இல்லை வந்து டூ டிப் ஃபிஃப்டி வைக்கலாம் ப்ளம்ஸ் வைக்கலாம் எல்லாமே வைக்கலாம் இது சட்டுன்னு ஏதாவது சப்போஸ் வந்துட்டாங்க உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் திடீர்னு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்வீட் செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்தில் அதாவது இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டையும் நான் உருட்டி காட்டிட்டேன் 
அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் இதை எப்படி ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னு கமெண்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஃபைனலாக நம்ம ஃபைவ் மினிட் ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே போல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சோறு தான் எல்லாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் எஃப்பிலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சோறு த